சொத்து குவிப்பு வழக்கில் நான்கு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை பெற்று பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹார சிறையில் இருக்கும் சசிகலாவின் விடுதலை எப்போது என்று கர்நாடக மாநிலத்தின் சமூக செயற்பாட்டாளரான நரசிம்மமூர்த்தி ஆர்டிஐயில் கேட்ட கேள்விக்கு சிறைத்துறையிலிருந்து வந்த பதில்கள் தான் இன்றைய ஹாட் டாபிக் தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஓராம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறாம் ஆண்டு வரை ஆட்சியில் இருந்தபோது வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு அந்த வழக்கை விசாரித்த கர்நாடக சிறப்பு நீதிமன்றம் ஜெயலலிதா சசிகலா இளவரசி சுதாகரன் ஆகியோர் குற்றவாளிகள் என தீர்ப்பளித்தது இந்த வழக்கின் தீர்ப்பு வரும் முன்பே ஜெயலலிதா இறந்துவிட்டதால் சசிகலா உட்பட மீதி மூவருக்கும் நான்கு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் ஆளுக்கு பத்து கோடி ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது ஜெயலலிதாவிற்கு நூறு கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பளித்தது கர்நாடக நீதிமன்றம் இதையடுத்து பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹார சிறையில் சசிகலா இளவரசி மற்றும் சுதாகரன் ஆகியோர் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி அடைக்கப்பட்டனர் சசிகலா சிறையில் அடைக்கப்பட்ட பின்னர் தமிழக அரசியலிலும் அதிமுகவிலும் பல்வேறு அதிரடி மாற்றங்கள் நிலவியது இந்த நிலையில் அடுத்த ஆண்டு சசிகலாவின் சிறை தண்டனை முடியவுள்ள நிலையில் அதிமுக அரசின் ஆட்சியும் நிறைவடைகிறது சசிகலா சிறையிலிருந்து வெளியில் வந்ததும் பல அரசியல் மாற்றங்களும் நிகழும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டு வரும் நிலையில் பெங்களூருவைச் சேர்ந்த சமூக செயற்பாட்டாளரும் வழக்கறிஞருமான நரசிம்மமூர்த்தி சசிகலா விடுதலை குறித்தும் அவரை சிறையில் யார் யாரெல்லாம் பார்க்க வந்தனர் என்பதையும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் மூலம் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் அது குறித்து பதிலளித்துள்ள சிறைத்துறை நிர்வாகம் சிறை கைதிகளின் ரிலீஸ் என்பது பல்வேறு சிறை விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எடுத்துக்காட்டாக சிறை கைதிகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட அபராத தொகையை செலுத்துவது உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை உள்ளடக்கியது எனவே சசிகலா எப்போது வெளியே வருவார் என்கின்ற தேதியை திட்டவட்டமாக தெரிவிக்க முடியாது என தெரிவித்தது என்னுடைய பெயர் நரசிம்மமூர்த்தி சமீப காலமாக தமிழகத்தில் கொரோனாவை விட அதிகமாக பேசப்படுவது சசிகலா நடராஜன் பெங்களூரில் இருக்கும் பரப்பன அகர சிறையில் இருந்து எப்பொழுது வெளியே வருவார் அதற்கு இவங்க சொல்றது காரணங்களாக வந்துட்டு அந்த மாதிரி நன்னடத்தை அந்த மாதிரி கண்டாடம் கற்றுன்னு இருக்காங்க அந்த மாதிரி என்விரான்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டிஸில் இருக்காங்க ஆகையினால் அவங்கள ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு அந்த அதர் பொலிட்டிக்கல் ரீசன்ஸ் கொடுத்து அங்கே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸில் வருவாங்கன்றது ஒரு பக்கம் ஆனால் இங்கே இந்த கேசஸ் எகனேஸ்ட் சசிகலா இஸ் கரப்ஷன் கேஸ் இந்த கரப்ஷன் கேஸில் the supreme court has very specifically said that she has to undergo 4 years jail term abdi irukkum bodhu edha kaarandu kondo andha ma 4 years jail la irukka vendi irukku so for more clarification nan sirai thurai adhigarigalukku or rta application file pannirukken and the rta application la sir kelvi ketrudhen enna na sirai la irukkum sasikala avargal eppozhudhu release aaguvar abdi endru அதற்கான விடை வந்திருக்க எனக்கு அந்த விடையில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா சசிகலா நடராஜன் அவர்கள் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு பல தரப்பட்ட குழப்பங்கள் இருக்கு உதாரணத்திற்காக இந்த ஃபைன் அமௌண்ட் அதாவது அந்த அம்மா பத்து கோடி ரூபாய் ஃபைன் கட்டமாக இருக்கு அதுவும் ஒரு காரணம்னு சொல்லிட்டு இதையெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது அஹா உஹான்ற இதுக்கெல்லாம் இடம் கொடுக்காமல் ஷி ஆஸ் டு கோ ஃபோர் இயர்ஸ் ஜெயில் டர்ம் இப்படி தான் அவங்களும் ஜெயில் அதிகாரிகளும் எனக்கு ரிப்ளை கொடுத்துருக்காங்க இது குறித்து மேலும் கருத்து தெரிவித்த நரசிம்மமூர்த்தி சசிகலாவிற்கு விதிக்கப்பட்ட அபராத தொகை என்பது மிகப்பெரிய தொகை அவர் மீது ஏற்கனவே வருமான வரித்துறை வழக்குகள் உள்ளன இந்த பத்து கோடி ரூபாயை அதிகாரப்பூர்வமாக அவர் செலுத்தியாக வேண்டும் 
இந்த நிலையில் அபராதத்தை செலுத்திவிட்டால் தன் குற்றத்தை தானே ஒப்புக்கொண்டது போல் ஆகிவிடும் என்பதால் அபராதத்தை செலுத்தாமல் தள்ளி போடுவதாக சொல்லப்படுகிறது என்றார் மேலும் சசிகலா வெளியே வருவது சில அதிகார மையங்களுக்கு பிடிக்காமலும் கூட இருக்கலாம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தல் முடியும் வரை சசிகலா சிறையில் இருப்பது தமிழக அரசியலில் சில சாதகமான முடிவுகள் வருவதற்கு வசதியாக இருக்கும் என்று நினைப்போரும் கூட அவருடைய ரிலீஸுக்கு செக் வைக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது சசிகலா சிறைப்பட்டிருக்கும் பெண்கள் சிறையில் குறிப்பிட்ட பிளாக்கில் சில செல்கள் விதிமுறைகளை மீறி வீடு போல் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது உள்ளிட்ட பல முறைகேடுகளுக்காக சில கோடிகள் கைமாறி உள்ளது என டிஐஜியாக இருந்த ரூபா கிளப்பிய புகாரும் அந்த முறைகேடுகள் உண்மை என உறுதி செய்த வினய்குமார் கமிஷன் அளித்த ரிப்போர்ட்டுகளும் அடிப்படையாக வைத்து சசிகலா மீது கூடிய விரைவில் புதிய வழக்குகள் பதிவாகலாம் என நரசிம்மமூர்த்தி தெரிவித்தாா்